ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയൊരു സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകം ഇരുപത് വീഡിയോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റോറീസ് മലയാളത്തിൽ അർത്ഥമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ പേര് ദ ഗ്രീഡി ബോയ് സ്വാർത്ഥനായ ആൺകുട്ടി ഗ്രീഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാർത്ഥൻ അത്യാഗ്രഹി എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് ഇതുപോലെ ഓരോ വേർഡ്സുകൾ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഓരോ സെൻറ്റൻസുകൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പം എനിക്കിന്ന് ഗ്രീഡി വെച്ചുള്ള വേർഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഫോം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ തോന്നി ഹി വോസ് എ റുത്ത്ലെസ് ആൻഡ് ഗ്രീഡി ബിസിനസ് മാൻ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ റുത്ത്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂരനായ ആളെയാണ് നമ്മൾ റൂത്ത് ലെസ് എന്ന് പറയാം അതായത് ആരോടും ഒരു സഹതാപവും ഇല്ലാത്ത വളരെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് റൂത്ത് ലെസ് എന്ന് പറയാം ഗ്രീഡി ബിസിനസ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാർത്ഥനായ വ്യവസായി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ ക്രൂരനും അത്യാഗ്രഹിയായ ഒരു വ്യവസായി ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഹി വോസ് എ റൂത്ത് ലെസ് ആൻഡ് ഗ്രീഡി ബിസിനസ് മാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പുതിയ വേർഡ് പഠിച്ചില്ലേ ഈ സ്റ്റോറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളു ആ ഒരു വേർഡ് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രാജുവേഷൻ സെർമനി ഓഫ് എ യങ് ബോയ് ഫോർ മന്ത്സ് ദ സൺ വാസ് ആസ്കിങ് ഹിസ് ഫാദർ ഫോർ എ ന്യൂ കാർ നോയിങ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഫാദർ ഹാഡ് മോർ ദാൻ ഇൻ ഓഫ് മണി ഒരു യുവാവിന്റെ ബിരുദദാന ചടങ്ങായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ പക്കൽ ആവശ്യത്തിനധികം പണമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ മകൻ മാസങ്ങളായി പിതാവിനോട് പുതിയ കാർ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രാജുവേഷൻ സെർമണി ഓഫ് എ യങ് ബോയ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെർമണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിരുദദാന ചടങ്ങിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഏത് ബിരുദമാണോ എടുത്തത് അത് പൂർത്തിയാക്കി എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ചടങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാജുവേഷൻ സെർമണി എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഒരു വാക്കും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് കോൺവെക്കേഷൻ ഡേ എന്നും പറയും യങ് ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാരൻ യുവാവ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രാജുവേഷൻ സെർമണി ഓഫ് യങ് ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഒരു യുവാവിന്റെ ബിരുദദാന ചടങ്ങായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ മന്ത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസങ്ങളോളം ദ സൺ വാസ് ആസ്കിങ് ഹിസ് ഫാദർ സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകൻ അപ്പൊ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനാണ് അപ്പോ ദ സൺ വാസ് ആസ്കിങ് ഹിസ് ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകൻ അച്ഛനോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ആസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചോദിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഫോർ എ ന്യൂ കാർ ന്യൂ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ കാറിനായി ചോദിക്കുകയായിരുന്നു നോയിങ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഫാദർ അപ്പൊ ഇവിടെ നോയിങ് ദാറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നാണ് എന്തറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് His father had more than enough money. അപ്പൊ ഇവിടെ മോർ ദാൻ ഇനഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് കൂടുതൽ എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പണമാണ് അപ്പൊ അച്ഛന് ആവശ്യത്തിന് കൂടുതൽ പണമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് മോൻ അച്ഛനോട് മാസങ്ങളോളം പുതിയ കാറിനായി ചോദിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത് വൻ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേ കെയും ദ യങ് മാൻസ് ഫാദർ കോൾഡ് ഹെം ടു ഹിസ് റൂം The father handed him a wrapped gift and congratulated him about his graduation and his achievement. Birudadana dinamaya pol yuvavinde pidavu avane murilekku vilichu. Pidavu avane oru podinya sammanam nalgi birudathindeyum avante netatheyum kurichu abhinandichu. When graduation day came അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേ
the father handed him a wrapped gift appo father handed him ennu parnal avanu koduthu ennaanu artham varunathu endaanu koduthathu a wrapped gift appo ivide wrapped ennu parnal പൊതിഞ്ഞതിനെയാണ് നമ്മൾ റാബ്ഡ് അതായത് പൊതിഞ്ഞ ഗിഫ്റ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ അവനെ വിളിച്ച് അവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താ കൊടുത്തത് ഒരു പൊതിഞ്ഞൊരു സമ്മാനം കൊടുത്തു ആൻഡ് കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റഡ് ഹെം അതായത് അവനെ അഭിനന്ദിച്ചു എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അഭിനന്ദിച്ചത് അബൌട്ട് ഹിസ് ഗ്രാജുവേഷൻ അതായത് അവൻ്റെ ബിരുദം നേടിയതിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഹിസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അതായത് അവൻ്റെ നേട്ടത്തെ കുറിച്ചും അഭിനന്ദിച്ചു ലുക്കിംഗ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് the son opened the gift to find a lovely leather bound journal with the young man's name imposed on the cover nirasheyode nokiya magane sammanam thurana coveril yuvavinde pere aalinganam cheyda manoharamaya tugal bandhidamaya or journal kandathanai looking disappointed disappointed ennu parnal nirashanayi ennaanu artham varunathu appo looking disappointed ennu parnal nirashayode nokkiye aaraanu the sun opened the gift appo opened ennu parnal thurannu ennaanu artham varunathu endaanu thurannathu the gift adayidu sammanam thurannu endaanu thurannappol kaanan idayayidu to find a lovely leather bound journal appo ivide avan kandathu endana adayidu avan kaanan idayayidu avan kandathiyathu endana find nu ivide uddheshikkunnathu avan kandathiyathu endana a lovely leather bound journal lovely ennu parnal manoharamayidiniyana nammal lovely ennu paraya അപ്പൊ ലെതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുകലാണ് അപ്പൊ ലെതർ ബൗണ്ട് ജേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുകൽ ബന്ധിതമായ ജേണലിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജേണൽ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ അതായത് നമ്മളൊരു നീണ്ട കാലയളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂടെ കൂടെയൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്ന വിവരങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകളൊക്കെ എഴുതുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയറിയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഇവിടെ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് അച്ഛൻ മകന് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ ലെതർ ബൗണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ജേണലിന്റെ കവർ ലെതർ ഓണ്ടാണ് അപ്പൊ ലെതറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ പേജസ് ഒക്കെ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തുകലിൽ ബന്ധിതമായ ജേണൽ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ജേണലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു വിത്ത് ദി യങ് മാൻസ് നെയിം ഇംപോസ്ഡ് ഓൺ ദി കവർ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യങ് മാൻസ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവാവിന്റെ പേര് ഇംപോസ്ഡ് ഓൺ ദി കവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരാണ് ഇംപോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആലിംഗനം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാവ്ഡ് എന്നും പറയാം അതായത് നമ്മൾ കൊത്തിവെക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പൊ അവന്റെ പേര് ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഡയറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഹി ആംഗ്രലി റേസ്ഡ് ഹിസ് വോയ്സ് ത്രൂ ഡൗൺ ദി ജേണൽ ആൻഡ് സ്റ്റോം ഡൗ അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ ശബ്ദം ഉയർത്തി ജേണൽ താഴെയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഹി ആംഗ്രലി റേസ്ഡ് ഹിസ് വോയ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആംഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹി ആംഗ്രലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ റേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഉയർത്തി എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് എന്താണ് ഉയർത്തിയത് ഹിസ് വോയ്സ് അതായത് അവന്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തി അതായത് അവൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ത്രൂ ഡൗൺ ദ ജേണൽ ആൻഡ് സ്റ്റോം ഡൗ അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രൂ ഡൗൺ എന്നുള്ളതും സ്റ്റോം ഡൗ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഫ്രീസൽ വേർബ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രീസൽ വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്രീസൽ വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ക്രിയയുടെ ഒപ്പം അതായത് ഒരു വേർബിൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ പ്രപ്പൊസിഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് വേർബ്സോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീസൽ വേർബ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മളൊരു വേർബിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ക്രിയയുടെ ഒപ്പം ഇൻ ഓൺ അറ്റ് അങ്ങനെ കുറെ വേർഡ്സുകളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സൊക്കെ ഒരു വേർബിൻ്റെ ഒപ്പം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫ്രീസൽ വേർബ് എന്ന് പറയാം അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു ക്ലാസ് ഞാൻ ഉടനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രീസൽ വേർബ്സ് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ ഫ്രീസൽ വേർബ്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരാളിപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവരോട് ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ പറയുക പ
നമ്മൾ മിക്കവരും പ്ലീസ് കമ്മിൻ എന്നായിരിക്കും പറയുക അപ്പൊ ഈ കമ്മിൻ എന്നുള്ള വേർഡ് ഒരു ഫ്രീസൽ വേർബ് ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള വേർബ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വേർബ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർബ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ഫ്രീസൽ വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ത്രൂ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എടുത്ത് എറിയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രൂ ഡൗൺ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ത്രൂ ഡൗൺ ദ ജേണൽ ജേണൽ അവനെടുത്ത് എറിഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ആൻഡ് സ്റ്റോം ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സ്റ്റോം ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യത്തോടെ പുറത്തു പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോം ഡൗട്ട് എന്ന് പറയാം അതായത് അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ ബുക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പോയി എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത് The young man had not seen his father since the graduation day. He became successful in life and was wealthy like his father and had a beautiful home and family. Biridadana divasam mudal, yuvavu pidavane kandittu undayiru nila. Avan jeevadathil vijayichu. Manoharam aya veedum, kudumbavum avan undayiru nila. അവന്റെ പിതാവിനെ പോലെ അവൻ സമ്പന്നനായി ദി യങ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവാവ് ഹാഡ് നോട്ട് സീൻ ഹസ് ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവന്റെ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നു മുതലാണ് സിൻസ് ദി ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേ അപ്പോ സിൻസ് ദി ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിരുദദാന ദിനം മുതൽ ഹി ഹാഡ് നോട്ട് സീൻ ഹസ് ഫാദർ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവന്റെ അച്ഛനെ അവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല He became successful in life. Success in the world is Vijay. Now, he became successful in life. He became successful in life. He became successful in life. And was wealthy. He 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 was like his father. He was wealthy. And he was wealthy. He was wealthy. He was wealthy. A beautiful home. He was wealthy. 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 and family or kudumbavum undayirunnu after so many years he came to realize that his father was aging and it may be time to put the past behind varshangalukku shesham tande pidavu vaardhikyam praabikkukayana ennum bodhakalathe pinnotu vekkanda samayam aayennum ayal manasilakki ആഫ്റ്റർ സോ മെനി ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശേഷം സോ മെനി ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കുറെ വർഷങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ സോ മെനി ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹി കെയിം ടു റിയലൈസ് റിയലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പൊ ഹി കെയിം ടു റിയലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഫാദർ വാസ് ഏജിങ് അവന്റെ അച്ഛനെ പ്രായമാവുകയാണ് എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി ഫാദർ വാസ് ഏജിങ് and it may be time to put the past behind endittu avan swaya alojikkana ivide past annu deshikkunnathu munbu nadana karyangaleyana appo munbu nadana karyangalokke pinnotu vekkan samayam aayi ennanu ivide deshikkunnathu time to put the past behind adayidu aa karyangalokke marakkan ennanu ivide deshikkunnathu avan alojikkana avante achinu prayam aavugeyana appo munbatha avanu achinodu undayirunna deshyam okke munba adokke marakkanda samayam aayi ennu avan alojikkana just then he received a phone call that his father had passed away and he had to return home അപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ മരിച്ചെന്നും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നും ഫോൺ കോൾ വന്നത് ജസ് ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അതായത് അപ്പോഴാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതായത് അവൻ ആലോചിച്ചില്ലേ അച്ഛന് പ്രായമായി ഇനി മുൻപത്തെ ഒക്കെ മറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ടായത് ഹി റിസീവ്ഡ് എ ഫോൺ കോൾ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത് ലഭിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹി റിസീവ്ഡ് എ ഫോൺ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവനൊരു കോള് ലഭിച്ചു അതായത് അവനൊരു ഫോൺ വന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ that his father had passed away avante achan marichu ennu parnu and he had to return home adayidu avan veetilekku tirichu varanam ennum adil parnu ennana appo return ennu parnal tirichu varuga ennana artham varunathu appo achan marichu veetilekku tirichu varanam ennana avan phone call ile avanu kittiya sandesham as the morning sun regretfully returned home he saw that journal just as he had left it ദുഃഖിതനായ മകൻ പശ്ചാത്താപത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി അവൻ അവൻ ഉപേക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ അവൻ ആ ജേണൽ അവിടെ കണ്ടു 
ആസ് എ മോർണിംഗ് അപ്പൊ ഇവിടെ മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദുഃഖത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയാ അപ്പോ അച്ഛൻ മരിച്ച ദുഃഖത്തിൽ മകൻ എന്താ ചെയ്തത് റിഗ്രറ്റ് ഫുള്ളി റിട്ടേൺ ഹോം അപ്പൊ ഇവിടെ റിഗ്രറ്റ് ഫുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഗ്രറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശ്ചാത്താപമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അച്ഛൻ മരിച്ച ദുഃഖത്തിൽ അവൻ പശ്ചാത്താപത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അതായത് അവന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ അവൻ പശ്ചാത്താപിച്ചുകൊണ്ട് റിട്ടേൺ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ഹി സോ ദാറ്റ് ജേണൽ അവൻ ആ ജേണൽ കണ്ടു ജസ്റ്റ് ആസ് ഹി ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ജസ്റ്റ് ആസ് ഹി ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇറ്റ് അവൻ എങ്ങനെയാണോ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കുക അപ്പൊ അവൻ എങ്ങനെയാണോ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് പറയാനാണ് ജസ്റ്റ് ആസ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആസ് ഹി ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇറ്റ് അവൻ എങ്ങനെയാണോ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ അവൻ ആ ജേണൽ കണ്ടെത്തി ഹി ഓപ്പൺ ഡിറ്റ് ആൻഡ് ആസ് ഹി ഫ്ലിപ് ത്രൂ ദി പേജസ് a car key dropped from the back of the journal a dealer tag was attached to the key and was written paid in full avan adu thurannu pagegal marichu nokkiyappol journal inde poragil ninnu oru car inde thaakol thaale veenu dealer tag key il gedipichirunu adil muluvan panam adachadai regapaduthirunu he opened it nu parnal avan adu thurannu and as he flipped through the pages appi flipped ennu parnal ibida artham varunathu marichu nokki ennaanu artham varunathu appo as he flipped ennu parayumbe ibida artham varunathu avan marichu nokkiyappol evidiyana through the pages adayidu page galilude marichu nokkiyappol indundayidu a car key dropped from the back adayidu ബാക്കിൽ നിന്ന് എന്തിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്നാണ് ഓഫ് ദി ജേണൽ ജേണലിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു കാറിന്റെ കീ ഡ്രോപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് വീണു എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അതായത് താഴെ വീണു അപ്പൊ ഡ്രോപ് ഫ്രം ദി ബാക്ക് ഓഫ് ദി ജേണൽ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബാക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുറകിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിൽ നിന്ന് എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ ജേണൽ തുറന്ന് ജേണലിലെ പേജസ് മറിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കാറിന്റെ കീ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വീണു എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് എ ഡീലർ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡീലർ ടാഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യാപാരിയുടെ പേര് എഴുതിയ ഒരു പേപ്പർ അതായത് ഒരു സ്ലിപ്പിനെയാണ് ഇവിടെ ഡീലർ ടാഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വോസ് അറ്റാച്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീലർ ടാഗ് അതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് എന്തിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടു ദി കീ അതായത് താക്കോലയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് വോസ് റിട്ടൺ അതിൽ എന്താ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പെയ്ഡ് ഇൻ ഫുൾ അതായത് പെയ്ഡ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പണം അടച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ പെയ്ഡ് ഇൻ ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ പണവും അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് വെറ് എവർ ദിസ് കാർട്ടേക്സ് യു റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദിസ് ജേണൽ ടു റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഫോർ എവർ ലവ് ഡാഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ വെറ് എവർ ദിസ് കാർട്ടേക്സ് യു അപ്പൊ ടേക്സ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ കാറ് നിന്നെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാലും അതായത് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയാലും എന്ന് പറയാനാണ് ഇവിടെ വെറവർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറവർ ദിസ് കാർ ടേക്സ് യു റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതൂ എവിടെയാണ് ഇൻ ദിസ് ജേണൽ ഈ ജേണലിൽ എഴുതൂ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഫോർ എവർ അതായത് അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കാൻ നീ അത് എഴുതൂ എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് റിമെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കുക ഫോർ എവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കാൻ നീ ഇതിൽ ഈ ജേണലിൽ എഴുതാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലവ് ഡാഡ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ലെറ്ററിലൊക്കെ എഴുതുമ്പോ കണ്ടിട്ടില്ലേ സ്നേഹപൂർവം അച്ഛൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജേണൽ തുറന്നപ്പോൾ മകൻ എന്താ മനസ്സിലായത് അന്ന് അച്ഛൻ കൊടുത്ത ആ ജേണലിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ കീ അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ അവൻ അച്ഛനെ ആ സമയത്ത് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കിയില്ല അവൻ വെറും ഒരു ജേണൽ മാത്രമാണ് അവന് കൊടുത്ത സമ്മാനം എന്ന് വിചാരിച്ച് അവൻ അച്ഛനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി പോയി മോറൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ വാട്ട് യു ആർ ഗിവൺ സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് യുവർ പാരൻസ് ട്രീറ്റ് ദം വെൽ ബിക്കോസ് one day when you look at their chair they won't be there anymore be grateful for what you
സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് യുവർ പാരൻസ് അപ്പോൾ സ്പെൻഡ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെലവഴിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ സമയം പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ അതായത് മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ ചെലവഴിക്കാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ട്രീറ്റ് ദം വെൽ അതായത് അവരോട് നന്നായി പെരുമാറണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുമാറുക എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പൊ ട്രീറ്റ് ദം വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് നന്നായി പെരുമാറണം എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൺ ഡേ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദർ ചെയർ അപ്പൊ വൺ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദർ ചെയർ ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുക അപ്പോൾ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദർ ചെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ അതായത് അവരുടെ ചെയറിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുക ദേ വോണ്ട് ബി ദർ എനി മോർ അവരവിടെ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കോമന്റ്സ് കോമന്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം Thank you for watching.